ikaanim na kabanata. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat nakita nila ang pagpapagaling niya sa mga may sakit. Umakyat si Jesus sa bundok kasama ang kaniyang mga alagad at naupuroon. Malapit na noon ang Paskwa ng mga Hudyo. Tumanaw si Jesus at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, Saan kaya tayo makakabili ng tinapay na maipapakain sa mga tao ito? Sinabi niya iyon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sumagot naman si Felipe, Kahit na po halagang dalawang daang salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tingkakaunti. Sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Mayroon po rito isang batang lalaki na may dalang limang tinapay at dalawang isda. Ngunit gano'n na ito sa kanyang karaming tao? Paupuin ninyo ang mga tao, sabi ni Jesus. Madamo sa lugar na iyon. Umupo nga ang lahat, humigit kumulang sa limang libo ang mga lalaki. Kinuha ni Jesus ang tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay ipinamahagi iyon sa mga tao. Gayun din ang ginawa niya sa isda. Nakakain ang lahat at nabusog. Nang makakain na ang mga tao, sinabi ni Jesus sa mga alagad, Tipunin ninyo ang lumabis upang hindi masayang. Ganoon nga ang ginawa nila at nakapuno sila ng labindalawang kain. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, Tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at tumawid papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwa na sila ng may lima o anim na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot! Ako ito! Galak na galak nilang pinasakay si Jesus at agad na dumaong ang bangka sa kanilang pupuntahan. Kinabukasan, nakita ng mga taong na iwan sa tabing dagat na iisa lamang ang bangka. Nakita rin nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad nang ang mga ito'y sumakay sa bangka. Sa halip, sila lamang ang umalis. Siya namang pagdating ng ilang bangkang galing sa Tiberias at dumaong sa lugar na malapit sa kinaina nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Kaya't nang makita nilang wala na roon si Jesus ni ang kaniyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, Siya'y tinanong nila, Guru, kailan pa kayo rito? Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ko, hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Huwag ang pagkain na sisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkain hindi na sisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagat siyang binigyan ng Diyos Ama ng ganitong kapangyarihan. Kaya't siya'y tinanong nila, Ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagagawa ng Diyos? Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya. Tugon ni Jesus. Ano pong himala ang may papakita ninyo upang sumampalataya kami sa inyo? Ano pong iyong gagawin? 
Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang. Ayon sa nasusulat, sila'y binigyan ni Moises ng tinapay na galing sa lahi. Wika nila. Sumagot si Jesus. Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay na galing sa Diyos ay ang bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Inoo, sabi nila, bigyan ninyo kaming lagi ng tinapay na ito. Ako, ang tinapay na nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutong. At ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo ko. Ngunit hindi pa rin kayo nanalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ipinibigay sa akin ng Ama. At hindi ko itataboy kailanman ang sino mang lumalapit sa akin. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi buhayin ko silang muli sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na ang lahat ng makakilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Nagbulong-bulungan ang mga hudyo dahil sa sinabi niya, Ako, ang tinapay na bumaba mula sa langit. Sinabi nila, Ay hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Ay kilala natin ang kanyang amatina. Paano niya masasabi ngayong buho ba ako mula sa langit? Kaya't sinabi ni Jesus, Tigilan ninyo ang inyong bulong-bulungan. Wala makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ang ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa ama at natututo sa kanya ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa ama. Ang nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa ama. Sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang. Ngunit sila'y namatay. Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga hudyo. Paano may bibigay sa atin ang taong buhay ng laman upang makain natin? Sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako naman sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. 
namatay sila kahit na kumain yun. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Narinig ito ng kaniyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, Mabigat na pananalita ito. Sinong makakatanggap nito? Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kaniyang mga alagad tungkol dito kaya't sinabi niya, Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ko? Kaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao? Papunta sa dati niyang kinaroroonan. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Idinugtong pa niya. Yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin maliban ito'y loobin ng ama. Mula nooy marami sa kaniyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang labindalawa. Kayo naman, ibig din ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro. Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin na kayo ang banal na nagmula sa Diyos. Sumagot si Jesus. Hindi ba't akong hubirang sa inyong labing dalawa? Sa kabila nito'y Diablo ang isa sa inyo. Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat si Judas na isa sa labindalawa ang siyang magkakanulo sa kanya.